നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ആമേസ് ഫുഡ് കോട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന നമ്മുടെ ടിക്ടോക്കിലും അതേപോലെ തന്നെ യൂട്യൂബിലും വൈറലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ അടിപൊളി ബക്കറ്റ് ചിക്കൻ ആണ് നമ്മളിന്ന് ബക്കറ്റ് വെച്ചിട്ടല്ല നമ്മൾ എണ്ണയുടെ പാട്ടയുണ്ടല്ലോ അത് വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ഈ ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ ബക്കറ്റ് ചിക്കന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മസാല റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയ മിക്സിയുടെ ജാർ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ കിട്ടും ഒരു ചെറിയ ഇഷ്ണം ഇഞ്ചിയും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു അഞ്ച് വെളുത്തുള്ളിയാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അധികമായാൽ മസാലയിൽ അധികമായാൽ കരിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതായത് കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാകൂട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂണോളം മല്ലിപ്പൊടി ഇതൊന്നും കൂടി പോകരുത് കാരണം മസാല ഒരുപാട് മല്ലിപ്പൊടിയൊക്കെ കൂടി പോയാൽ ചിക്കന് മുകളിൽ ഇങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കരിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കേട്ടോ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഓരോരുത്തരുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുത്താം ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് കിലോ ചിക്കനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അത് കരിയില്ലാത്ത മുളക് പൊടി ആയത് കാരണം ഞാൻ മൂന്ന് ടീസ്പൂണാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ോളം കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകമാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പൊടിയായിട്ടാണോ ഉള്ളതെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതിയാകും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി കളർ വേണമെങ്കിൽ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ഇനി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ഒരു പകുതി നാരങ്ങയാണ് അതിൻ്റെ കുരുവൊക്കെ ഞാൻ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ജ്യൂസ് പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കാം കാരണം കുരു ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അടിക്കുന്ന സമയത്ത് മസാല ഒക്കെ പെട്ടുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു എന്തിട്ടാ കയ്പ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ കുരു മാറ്റിയിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കാൻ പറയുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം ഗരം മസാലയാണ് കേട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് വിനാഗിരിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു ടീസ്പൂണോളം വിനാഗിരിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി ഈ സമയം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഇത് ചിക്കന് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ പുളി നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ പുളി കുറവുണ്ടെങ്കിൽ വിനാഗിരിയുടെ അളവ് കൂട്ടാം അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാരങ്ങ മൊത്തമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അറിയാമല്ലോ മസാല അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നല്ല പോലെ നമുക്ക് ഒന്ന് കറക്കി എടുത്തിട്ട് വരാം ഇപ്പോൾ ഇതാ മസാലയൊക്കെ നല്ലപോലെ അടിച്ച് കൊണ്ടു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ഡ്രൈ ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് നല്ല നമുക്കത് മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ചിക്കൻ രണ്ട് കിലോ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നല്ലപോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ കണ്ടില്ലേ നല്ലപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തതാണ് ഇനി ഇത് ഒരു കത്തി വെച്ചിട്ട് ഇതേ ഇതേപോലെ നല്ല ആഴത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ വരഞ്ഞു കൊടുക്കണം നല്ലപോലെ വരഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് ഉപ്പും മുളകൊക്കെ നല്ലപോലെ പിടിച്ചിട്ട് ചിക്കന് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതേപോലെ തന്നെ നല്ല പോലെ വെന്ത് കിട്ടുകയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതേപോലെ കത്തി വെച്ചിട്ട് അറ്റ് ഇതേപോലെ നല്ല ആഴത്തിൽ മുറിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ വിട്ടു പോകാതെ ഇരിക്കാനും സൂക്ഷിക്കാം കേട്ടോ ആ രീതിയിൽ എല്ലാ ഭാഗത്തും നല്ലപോലെ വരഞ്ഞു കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഇതാ നമ്മൾ എല്ലാ സൈഡിലും വരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതേ ഫ്രണ്ടിലും അതേപോലെ തന്നെ ബാക്കിലും അതേപോലെ കാലിൻ്റെ ഇതേ സൈഡിലും ഒക്കെ നല്ലപോലെ വരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നല്ലപോലെ ഇങ്ങനെ വരഞ്ഞെടുത്താലാണ് ഉപ്പും മുളകൊക്കെ പിടിച്ച് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ കഴുത്തിൻ്റെ സൈഡിലും ചെറുതായിട്ട് വരഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും നമ്മൾ നല്ലപോലെ വരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാല കുറച്ച് ഡ്രൈ ആയിട്ടാണല്ലോ ഇരിക്കുന്നത് അത് കുറേശ്ശെ എടുത്തിട്ട് നമ്മളിത് ഈ വിടവുകളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം മൊത്തത്തിൽ എടുക്കുമ്പോൾ പരട്ട എടുക്കുമ്പോൾ
ഇപ്പം ഇതാ നമ്മൾ നല്ല പോലെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും മസാല പുരട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇത് കുറഞ്ഞത് ഒരു മണിക്കൂർ നേരത്തേക്കെങ്കിലും റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം എന്നാലാണ് ചിക്കൻ മേക്ക് നല്ല പോലെ ഉപ്പും മുളകൊക്കെ പിടിക്കുകയുള്ളൂ അതല്ലാതെ നേരെ തന്നെ നമ്മൾ മസാല പറ്റി അപ്പം തന്നെ വേവിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്രയ്ക്ക് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മസാല ഒക്കെ പരട്ടിയിട്ട് കുറഞ്ഞത് ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുക അപ്പോഴാണ് നല്ല പോലെ മുളകൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതിനുശേഷം നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ കഴിയട്ടെ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ചിക്കൻ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ട് ഇനി ബാക്കി പരിപാടിയൊക്കെ നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈറ്റയുടെ ഒരു കോലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് നല്ലപോലെ മണ്ണിലേക്ക് അടിച്ചുറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ദേ ഇതേപോലെ നമ്മൾ വാഴല എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ചിക്കൻ്റെ പാർട്സൊക്കെ നിലത്തേക്ക് വീഴാണെങ്കിൽ മണ്ണിൽ പൊരളാതെ നമുക്ക് വാഴയിലേക്ക് തന്നെ വീണ് കിട്ടിക്കോളും അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ പാട്ടയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ബക്കറ്റാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം പഴയ ബക്കറ്റ് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കാരണം അതിനുശേഷം നമുക്ക് പിന്നെ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ എൻ്റെ ചേട്ടനും കൂടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിത് നല്ലപോലെ സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കോല് എടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ പാട്ട ഒന്ന് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് നോക്കണം നമ്മൾ പാട്ടേമയ്ക്ക് കോല് മുട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക കേട്ടോ പാട്ടേമയ്ക്ക് കോല് മുട്ടാൻ പാടില്ല അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചിക്കൻ വെക്കുമ്പോൾ ചിക്കനും പാട്ടേമയ്ക്ക് മുട്ടാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചിക്കൻ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പം ഇതാ നമ്മൾ ചിക്കൻ ഞാൻ ഇതുമേക്ക് കോലുമേക്ക് ഇറക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇതേ കാലും ഇതേ ഇതേപോലെ ഒരു കമ്പി വെച്ചിട്ട് കെട്ടി കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് വിട്ടു പോവില്ല കാല് അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ ടെൻഷൻ കാരണം എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും അങ്ങ് ആ കമ്പി വെച്ചിട്ട് മൊത്തത്തിൽ അങ്ങ് കെട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങൾ പാട്ട് ഇറക്കി വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ പാട്ടയ്ക്ക് അഥവാ പൊക്കം കുറവുള്ള പോലെ തോന്നാണ് അതേപോലെ തന്നെ ചിക്കൻ മണ്ണും മുട്ടുന്നുള്ള പോലെ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ വാഴയിലേക്ക് കുറ്റമൊക്കെ അടിച്ചിൽ അടിക്കൂലേ അതിനുശേഷം ഒരു നാല് കട്ട ചുറ്റും വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം മണ്ണൊക്കെ നിറച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ വാഴയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചിക്കൻ പ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും കണ്ടില്ലേ ഇതേപോലെ നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പാട്ട് വെക്കുന്ന സമയത്ത് അടിയിൽ നല്ല ഫിറ്റായിട്ട് ഇരിക്കുകയും ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കട്ട മുകളിലേക്ക് ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമ്മൾ സൈഡിൽ ഇതേപോലെ വിറക് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ കത്തിക്കാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നല്ല ടൈറ്റായിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ പാട്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ സൈഡിൽ ഇതേപോലെ വിറക് വെച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ വിറകൊക്കെ വെച്ച് എല്ലാ ഭാഗത്തും ഇങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കൂമ്പാരം പോലെ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാ സ്ഥലത്തും തീ എത്തുന്ന വിധത്തിൽ വേണം നമ്മൾ വിറക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇടയ്ക്കിപ്പോൾ കുറ കുറേ എന്താ ന്യൂസ് പേപ്പർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുമേക്ക് എല്ലാം കത്തിച്ച് കൊടുക്കാം നല്ല പോലെ കത്തണം കേട്ടോ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റോളം വേണ്ടി വരും നമ്മുടെ ചിക്കൻ വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കരിഞ്ഞു പോകുമോ എന്നുള്ള പേടിയുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് മൊത്തം കത്തി തീരും അപ്പോൾ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അതിനുശേഷം എന്തുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തീ വീണും കത്തിച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കരിയാതെ കിട്ടും അതല്ല ഞാനിപ്പോൾ ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കേട്ടോ നോക്കിയത് അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നല്ല പോലെ തീ കൊടുക്കുക ഇപ്പം ഇതാ ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് പാട്ട് ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഇതാ ക നമ്മുടെ തീയൊക്കെ ഒന്ന് കത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ കനലൊക്കെ ഒന്ന് സൈഡിൽ നിന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ മുകളിലെ കട്ടയൊക്കെ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഒന്ന് മാറ്റാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ കത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് വിറക് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ മറക്
വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ആ കോലുമയിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാ ഭാഗവും നമുക്ക് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഒട്ടും കരിഞ്ഞും പോയിട്ടില്ല നല്ല രസമുണ്ട് കഴിക്കാനായാലും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ആ മസാലയുടെ എരുവൊക്കെ ആയാലും എല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനൊരു പീസ് എടുത്തിട്ട് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ കേട്ടോ നല്ല പോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ തീർച്ചയായിട്ടും ചിലപ്പോൾ ചിക്കൻ്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ മൂപ്പ് അനുസരിച്ച് ചിലപ്പോൾ വേവിന് വ്യത്യാസം വരാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് വീണ്ടും തീയതിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് കരിയാതെ പേടിക്കാതെ നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം കേട്ടോ കണ്ടില്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞ ടിപ്സൊക്കെ ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം നല്ല പോലെ വെന്തിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായമൊക്കെ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കാം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതേപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സും റിലേറ്റീവ്സും ഒക്കെ ആയിട്ട് വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക ആദ്യമായിട്ട് വീഡിയോ കാണുന്നവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ അടുത്ത അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന